வணக்கம் இது ஐபிசி தமிழின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் இன்றும் லண்டன் மற்றும் யாழ் கலையகங்களிலிருந்து நான் லண்டன் கலையகத்திலிருந்து சத்தியமூர்த்தி சதீஷன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பதவி விலகினார் கௌட்டாபாய ராஜபக்ஷ சிங்கப்பூரில் தரை இறங்கியதும் சபாநாயகருக்கு விலகல் கடிதம் கொழும்பில் கனரக வாகனங்களுடன் அதீத படைய பிரசன்னம் இராணுவ ஆட்சிக்கு ஒத்த நிலவரங்களால் பதற்றம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு புதிய அரச தலைவரை நியமிக்க அரசியல் கட்சிகள் அழுத்தம் நாடாளுமன்றத்தையும் கூட்டுமாறு கோரிக்கை கோட்டாவை கைது செய்ய கோரப்படும் பிரித்தானிய புடியானை லண்டனில் லிப்டம் தலைவர் எட்டேவி கோரிக்கை இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் பயன்பாட்டு வார்த்தைகளில் சர்ச்சை கமல்ஹாசன் உட்பட்ட அரசியல் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் பிரான்சில் கடும் பாதுகாப்புடன் தேசிய நாள் அணிவகுப்பு உக்ரைன் உட்பட்ட ரஷ்யாவின் அயல் நாடுகளுக்கு மதிப்பளிப்பு ஸ்ரீலங்காவின் அரசு தலைவர் கோட்டாபிய ராஜபக்ஷ தனது ராஜினாமா கடிதத்தினை கையளித்துள்ளார் இன்றிரவு சிங்கப்பூரின் ஷாங்கி விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியதன் பின்னர் எடுக்கப்பட்ட இந்த நகர்வின் ஊடாக குறித்த பதவி விலகல் கடிதம் கோட்டாபயவின் உதவியாளர் மூலம் ஸ்ரீலங்காவின் சபாநாயகருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதனை உறுதிப்படுத்த இருக்கும் சபாநாயகர் மகிந்தையா பாபேவர்தனர் இந்த கடிதத்தின் உண்மைத்தன்மையை சோதிக்க சில சட்ட நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டியிருப்பதனால் பதவி விலகல் கடிதத்தை உடனடியாக பகிரங்கப்படுத்த முடியாது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் அரசியல் நெருக்கடியில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதிக்கு பின்னர் இலங்கையில் தீவிரமாக உலாவந்து ஸ்ரீலங்கா அரச தலைவரின் பதவி விலகல் குறித்த விடயத்திற்கு இன்று விடை கிட்டியதாக இலங்கை ஊடகங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன அந்த வகையில் இன்று மாலை மாலிதீவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு சென்றிறங்கிய கோட்டாபயம் தனது பதவி விலகல் கடிதத்தினை ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்ற சபாநாயகருக்கு அனுப்பி வைத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது முன்னதாக கோட்டாபயவின் விமானம் சிங்கப்பூரின் சாங்கி விமான நிலையத்தின் உள்ளூர் நேரப்படி இரவு ஏழு பதினேழு மணிக்கு தரையிறங்கியது அதன் பின்னர் அவர் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியேறிய போது விமான நிலையத்திற்கு வெளியே கூடி நின்ற ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட இலங்கையர்கள் மௌனமாக அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இந்த நிலையில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தனிப்பட்ட விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டே சிங்கப்பூருக்கு வந்ததாக அறிவித்திருக்கும் சிங்கப்பூர் வெளிவிவகார அமைச்சு அவர் அங்கு அடைக்கலம் கூறவில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக மாலிதீவு அரசாங்கம் அவரை நாட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக அனுப்பியமை குறித்து விளக்கம் கோரப்படும் என மாலிதீவு தேசிய கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மாலிதீவு மதிப்பளித்திருக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருக்கும் அவர் மாலிதீவு அரசாங்கத்தின் நகர்வுகள் குறித்து ஒரு பிரேரணை முன்வைக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் people are barely surviving without jobs food there's no fuel in such a situation i believe modi should also respect the wishes of the sri lankan people and they are have been working to change this government and i think this is something that we need to be sensitive about indrayil gotabevin padavi vilagal kadidam thodarbana seidhigal veliyanadum adhai kelvi patta singala makkal தென்னை மட்டைகளினால் நிலத்தில் அடித்து தமது மகிழ்ச்சியினை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் ஸ்ரீலங்காவின் தலைநகர் கொழும்பு மற்றும் அதனை அண்டிய புறநகர் பகுதிகளில் தற்போது ஊரடங்கு சட்டம் நடைமுறையில் இருப்பதனால் இரவு வேளையிலும் கவச வாகனங்கள் சகிதம் அதிக அளவு ராணுவம் சுற்றுக்காவல் பணியை செய்வதனால் மக்கள் மத்தியில் கடுமையான பதற்றம் நிலவி வருகிறது இந்த நெருக்கடி காரணமாக ஸ்ரீலங்காவின் முப்படையினருக்கும் அதிக அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதையடுத்து இந்த தலைநகரில் கேந்திர இடங்கள் உட்பட முக்கிய இடங்களின் பாதுகாப்பு பல மடங்காக அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதை காண முடிந்தது கவச வாகனங்கள் சகிதம் ஏராளமான ராணுவத்தினர் கனரக சுடுக்கலன்களுடன் களமிறக்கப்பட்டிருந்தனர் இந்த படை பிரசன்னம் மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக இன்று காலையில் கொழும்புக்கு செல்ல முனைந்தவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இடைநடுவிலேயே தமது வீடுகளுக்கு திரும்பியிருந்தனர் 
இந்த நிலையில் கொழும்பு நிலவரம் தொடர்பாக இன்றைய தினம் மாலை வெளியில் எங்களது கொழும்பு செய்தியாளர் தில்ஷானிடம் பேசியிருந்தோம் வணக்கம் தொடர்ந்தும் இலங்கையில் பதற்றமான சூழ்நிலை தான் நிலவிக் கொண்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற குறிப்பாக பத்ரமுல்லை நாடாளுமன்றத்திற்கு முன்பாக இடம்பெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது மாபெரும் ஒரு பதற்றமான சூழ்நிலை ஒரு அமைதியின்மை ஏற்பட்டது இதன் போது ராணுவத்தினருக்கும் பொதுமக்கள் அதாவது ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே மோதல் இடம்பெற்றது இதன் போது இடம்பெற்ற சம்பவங்களின் போது எண்பது பேருக்கு மேலதிகமாக பலத்த காயமடைந்து கொழும்பு தேசி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இதனை அடுத்து இன்றைய தினம் காலை முதலே இலங்கையில் குறிப்பாக கொழும்பில் பல இடங்களில் இராணுவத்தினரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் தான் இருப்பதை இதனால் அவதானிக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக கொழும்பு ஒன்று தொடக்கம் கொழும்பு பதினைந்து வரையான பகுதிகளில் போலீசார் மற்றும் இராணுவத்தினர் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல் பத்ரமுல்லை நாடாளுமன்ற பகுதியிலும் அதி தீவிரமான பரிசோதனைகள் இடம்பெற்று வருகின்றது அதே போல் அளவுக்கு அதிகமான இராணுவத்தினர் மற்றும் போலீசார் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் அதே போல் இராணுவ வண்டிகள் இராணுவ துப்பாக்கிகள் தாங்கிய வண்டிகளும் தொடர்ந்தும் அந்த பத்ரமுல்லை பகுதியில் பிரதான வீதிகளில் நகர செல்வதை எங்களால் அவதானிக்கூடியதாக இருந்தது அதே போல் இப்பொழுது இராணுவத்தினருக்கு அராஜகத்தில் ஈடுபடும் அராஜக செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக இராணுவத்தினுடைய முழு அதிகாரத்தையும் தேவிக்க இப்பொழுது இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அரசாங்கத்தினால் குறிப்பாக அதே போல் இன்றைய தினம் நண்பகல் பன்னிரெண்டு மணி வரை நாளை அதிகாலை ஐந்து மணி வரை கொழும்பில் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதனால் யாரும் வெளியில் செல்ல முடியாது என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது இதை அனைத்துமே பதில் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றிருக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களால் தான் இந்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் இப்பொழுது ஆர்ப்பாட்டங்கள் சற்று அடங்கியிருக்கின்றதை எங்களால் அவதானிக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருப்பினும் கூட ஆங்காங்கே சில சில குழுக்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களை தொடர்ந்து மனம் தாண்டுகிறார்கள் காரணம் இப்பொழுது பதில் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றிருக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்க உடனடியாக அனைத்து பதவியிலிருந்தும் பதவி நீங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் அதே போல் இலங்கையில் ஜனாதிபதியாக இருக்கும் கோட்டாபை ராஜபக்ச எனவும் உத்தியோகபூர்வமாக பதவி விலகவில்லை அதற்காக உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது குறிப்பாக நேற்றைய தினம் நாடாளுமன்ற பகுதியில் நாடாளுமன்றத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டங்கள் இடம்பெறல் இதற்போல்தான் நேற்று அமைதியின்மை ஏற்பட்டது ஆகவேதான் இப்பொழுது நாட்டின் ஊரடங்கு சட்டமும் குழந்தையும் ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் இருப்பதன் காரணமாக மக்களும் பெரிதாக நடமாட்டம் இல்லாமல் தான் கொழும்பு நகரமே எங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஐபிசி தமிழ் செய்திகளுக்காக கொழும்பிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் மோகமன் டபியுடன் நான் தில்ஷான் பேன்ச இலங்கையிலிருந்து தப்பி மாலத்தீவு மற்றும் சிங்கப்பூரூடாக மத்திய கிழக்குக்கு தப்பிச் செல்ல முறையும் கோட்டாபே ராஜபக்சவை கைது செய்வதற்கான பிடியாணையை பிறப்பிக்க பிரித்தானியா ஒரு பொறி முறையை வகுக்க வேண்டும் என லிப்டம் எனப்படும் தாராளவாத ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் எட்வர்ட் டேவி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்த கோரிக்கை அனைத்து உலகரங்கிலிருந்து எழுந்து கடுமையான நிலைப்பாடாக கருதப்படுகிறது Mr Speaker can I first of all congratulate the honorable lady the member for Mitcham Warden for securing this question yeah. and can I agree with her that this horrible appalling situation for the people of Sri Lanka has been brought about by the corruption of the Rajapaksa yeah. government their populist unfunded tax cuts their skyrocketing defense expenditure Britannia Nadalamandrathil neetu uriyaatiya Edward Davey Rajapaksha arasin oolal varikurippu paadhukaapu selavinangal koduramaana kaaval thurai adhigarigal pondru vetal ilangukil பயங்கரமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டினர் அரசியல் ரீதியான உதவிக்கு மேலதிகமாக பொருளாதார உதவியை வழங்க பிரித்தானிய அரசாங்கம் சர்வதேச நாணய நிதியம் மற்றும் பிற பங்காளிகளுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் எனவும் எட்வர்ட் டேவி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்த உதவிகளானது தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் சிறுபான்மையினர் உட்பட நாட்டில் உள்ள அனைவரின் மனித உரிமைகளையும் பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என கருதுவதாகவும் பிரித்தானியாவின் லிபரல் ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் எட்வர்ட் டேவி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மேலதிக இலங்கை செய்திகளோடு யாழ் கலையகத்திலிருந்து இணைந்து கொள்கிறார் ரபீஷன் நாகேஸ்வரன் நன்றி சத்யமூர்த்தி சதீசன் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி கோட்டாபிய ராஜபக்சவை மாலத்தீவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு ஏற்றிச் சென்றதாக கருதப்படும் சவுதி அரேபிய ஏர்லைன்ஸ் விமானமே 
இன்று உலகளவில் அதிகமாக தடம் மறைத்து கண்காணிக்கப்பட்ட விமானமாக பதிவாகியுள்ளது ஐரோப்பாவில் பறக்கும் பிரெஞ்சு விமானப்படை விமானத்தை கண்காணிக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கையை விட இது மூன்று மடங்கு அதிகமாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோட்டாபிய ராஜபக்ஷ சவுதி அரேபியாவின் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலம் முதலில் சிங்கப்பூருக்கும் பின்னர் அங்கிருந்து சவுதி அரேபியாவிற்கும் பயணிப்பதாக அசோசியேட்டட் பிரஸ் இன்று செய்தி வெளியிட்டிருந்தது மாலிதீவின் பெயர் குறிப்பிடப்படாத அதிகாரி ஒருவரை மேற்கோள் காட்டி இந்த செய்தி வெளியிடப்பட்ட நிலையில் மாலிதீவு தலைநகர் மாலேயில் இருந்து பயணித்த குறித்த விமானம் ஐந்தாயிரம் பேர் தடம் மறித்து கண்காணித்துள்ளனர் குறித்த விமானம் சிங்கப்பூரில் இரவு ஏழு பன்னிரண்டிற்கு தரையிறங்க திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் ஃபிளைட் ரேடர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தரவுகள் குறிப்பிட்டுள்ளன இலங்கையின் தலைநகர் கொழும்பு உட்பட்ட வன்முறைகளில் ஈடுபடுவோர் மீது முழுமையான அதிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் பகிரங்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தை முற்றுகையிட்டு நேற்றிரவு இடம்பெற்ற வன்முறை சம்பவங்களை அடுத்து ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் அறிக்கை ஒன்றினூடாக இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது பொது சொத்துக்கள் முக்கிய நிறுவல்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்கள் மற்றும் மனித உயிர்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை என கருதும் பட்சத்தில் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு ஆயுத படையினருக்கு சட்டபூர்வமாக அதிகாரம் உள்ளதென்று ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் கூறியுள்ளது நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் பொது சொத்துக்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் அதனை பேணுவதற்கும் அரசியலமைப்பின் மூலம் அதிகாரம் பெற்றுள்ள படைகள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ராணுவம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இது இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றது முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதுடன் இதன் மூலம் அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இறையாண்மை கருத்து சுதந்திரம் மற்றும் நடமாடும் சுதந்திரம் ஆகியன நிலைநிறுத்தப்பட்டு செயற்படுத்தப்படுகின்றன எனவும் ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் கூறியுள்ளது இந்த ஆண்டு மே மாதம் ஆரம்பித்த போராட்டங்களின் போது அது மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி கொழும்பு கோட்டை உள்ளிட்ட போராட்டங்களின் போது சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திய போது கணிசமான இயல்புடைய வன்முறை சம்பவங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை என்றும் ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்சவின் பதவி விலகல் கடிதம் இதுவரை தமக்கு கிடைக்கவில்லை என சபாநாயகர் மகிந்த ஜாபா அபேவர்தன தெரிவித்துள்ளார் நேற்று நள்ளிரவிற்கு முன்னர் பதவி விலகல் கடிதத்தை அனுப்பி வைப்பதாக ஜனாதிபதி தமக்கு தொலைபேசி ஊடாக அறிவித்திருந்ததாக சபாநாயகர் கூறியிருந்த நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது தாம் மிகுந்த மன அழுத்தத்தில் உள்ளதாகவும் விரைவில் பதவி விலகல் கடிதத்தை அனுப்பி வைப்பதாகவும் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளதாக சபாநாயகர் மகிந்த யாப்பா அபயவர்த்தன இன்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பதில் ஜனாதிபதியாக ரணில் விக்ரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கோட்டாபாய ராஜபக்ச தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை கையளிக்காத பட்சத்தில் அவர் பதவியை விட்டு சென்றதாக கருதி மேற்கொள்ள வேண்டிய சட்ட ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆராய்வதாகவும் சபாநாயகர் கூறியுள்ளார் இதுவரை ஜனாதிபதி தமது பதவி விலகல் கடிதத்தை கையளிக்காத நிலையில் நாளை நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதிலும் நிச்சயமற்ற தன்மை காணப்படுவதாகவும் நாடாளுமன்ற பேச்சாளர் ஒருவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆளும் மற்றும் எதிர்கட்சியினால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிரதமர் ஒருவரை நியமிக்குமாறு பதில் ஜனாதிபதி சபாநாயகருக்கு அறிவித்துள்ளார் இதேவேளை ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச சிங்கப்பூருக்கு சென்ற பின்னர் தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை கையளிப்பார் எனவும் அரசாங்கத்தின் உயர்மட்ட அதிகாரியை மேற்கோள் காட்டி ராய்டர்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சிங்கப்பூர் செல்லும் சவுதி ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் ஜனாதிபதி மாலித்தீவிலிருந்து புறப்பட்டதாக மாலித்தீவு ஊடகங்கள் தற்போது செய்தி வெளியிட்டுள்ளன அத்துடன் சிங்கப்பூரிலிருந்து சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டா நகர் நோக்கி ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச பயணிப்பதாக மாலித்தீவின் பெயர் குறிப்பிடாத அதிகாரிகளை மேற்கோள் காட்டி செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி நேற்று மாலை சிங்கப்பூர் செல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதிலும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக விமானத்தில் ஏற மறுத்ததாகவும் சிங்கப்பூர் செல்வதற்கு தனி விமானம் ஒன்றை கோரியதாகவும் கூறப்படுகின்றது குறிப்பாக மாலைத்தீவு தலைநகர் மாலேயில் ஒன்று திரண்டு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கோட்டபாய ராஜபக்சவிற்கு தமது எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருந்தனர் நாட்டின் எதிர்கால நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ பதவி விலகலை எதிர்பார்த்து அதிகாரிகளும் பொது செயற்பாட்டாளர்களும் எதிர்பார்த்திருக்கும் நிலையில் நாட்டில் குழப்ப நிலை நீடிக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையின் பிரதமர் பதவிக்கான பெயரை நாளை சபாநாயகர் மகிந்த ஜாப்பா அபேவர்த்தனவிடம் முன்மொழிய உள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பில் ஒருமித்த கருத்தை எட்டும் வகையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் குழுக்களுடன் இன்று எதிர்கட்சி கலந்துரையாடல்களை நடத்துகின்றது என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்சடி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் நாளை காலை பத்து மணிக்கு சபாநாயகரிடம் 
பிரதமர் பதவிக்கான பெயரை முன்மொழிய உள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்சடி சில்வா தெரிவித்தார் பிரதமர் பதவிக்கு ஒருமித்த கருத்தை முன்வைக்குமாறு பதில் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க சபாநாயகரிடம் விடுத்த கோரிக்கையை அடுத்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோர் பதவி விலக வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக உள்ளதாக காலி முகத்திடல் கோட்டா கோகம போராட்டக்காரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் காலி முகத்திடலில் வைத்து கருத்து வெளியிட்ட அனைத்து மாணவர் ஒன்றிய ஏற்பாட்டாளர் வசந்த முதலிக்கே மரண அச்சத்தில் தப்பிச் சென்றதன் மூலம் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ மக்கள் முன்னிலையில் தோல்வியடைந்து விட்டார் எனவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோர் பதவி விலக வேண்டும் என்பதே எமது அடிப்படை கோரிக்கையாக உள்ளது அதன் பின்னர் அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டு இருக்கும் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய செயற்படுவதாகவும் எனினும் அரசியலமைப்பு ஏற்பாடுகளின் பெயரால் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கும் அரசியல் கட்சிகளின் கூண்டர்களுக்கு தமக்கு ஏற்றால் போல் செயற்படுவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது காளிமுகத்துடல் போராட்டக்காரர்கள் என்ற அடிப்படையில் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஆறு யோசனைகளை உள்ளடக்கிய செயற்பாட்டு திட்டம் ஒன்றை முன்வைத்துள்ளோம் அதில் இடைக்காலரு சங்கம் அமைக்கப்பட வேண்டும் போராட்டக்காரர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வகையிலும் அழுத்தம் கொடுக்கும் வகையிலும் தலையீடுகளுடன் கூடிய செயற்பாட்டு திட்டம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக அந்த விடயங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதன் பின்னர் பொதுமக்களின் பேரவை தொடர்பான முன்மொழிவு ஒன்றையும் முன்வைத்துள்ளோம் இந்த நாட்டு மக்கள் நாடாளுமன்றத்துடன் தொடர்புகளை வைத்திருக்கும் வகையில் முறைமை ஒன்றும் இதன் ஊடாக முன்மொழியப்பட்டுள்ளது இந்த செயற்திட்டத்தின் கீழ் அரசியலமைப்பில் சில சில மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் தேர்தல் சட்டங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் இதுபோன்று பல்வேறு விடயங்கள் உள்ளன இதுபோன்ற விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் பட்சத்திலேயே நீண்ட கால வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோரின் பதவி விலகல்களின் பின்னரே அனைத்து செயற்பாடுகளும் இடம்பெறும் ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்கு வெளியே நேற்று வன்முறைகளில் ஈடுபட்டவர்கள் ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தினருக்கு சொந்தமான இரண்டு தானியங்கி துப்பாக்கிகள் மற்றும் அதற்கு பயன்படுத்தப்படும் தோட்டாக்களை கைப்பற்றியுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இந்த துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்தி வன்முறைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்படலாம் என்பதால் இதுகுறித்து மக்கள் அவதானத்துடன் இருக்க வேண்டும் என ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தின் ஊடக பேச்சாளர் பிரிகேடியர் நிலந்த பிரேமரத்ன கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நேற்று மாலை பத்ரமுல்லை நாடாளுமன்ற சுற்றுவட்டம் மற்றும் அதனை அண்டிய பகுதிகளில் வன்முறை மிக்க வகையில் செயற்பட்டார்கள் பாதுகாப்பு தரப்பினருடன் மோதலில் ஈடுபட முயற்சித்தனர் இதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் முன்னோக்கிச் சென்ற ராணுவ சிப்பாய்கள் இருவர் மீது இரும்பு கம்பிகள் மற்றும் கட்டைகள் கொண்டு கொடூரமான தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது அதன் பின்னர் அந்த சிப்பாய்கள் வசமிருந்த டி ஐம்பத்தி ஆறு ரக தானியங்கி துப்பாக்கிகள் இரண்டு மற்றும் அதற்கு பயன்படுத்தப்படும் துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் ஆகியன இரண்டு மெகசின்கள் ஆகியன எடுத்துச் செல்லப்பட்டன அந்த இரண்டு சிப்பாய்களின் முகங்களிலும் உடலிலும் கடுமையான தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் கடும் காயங்களுக்கு உள்ளான இருவரும் வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட தானியங்கி துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்தி மேலும் வன்முறைகள் இடம்பெறலாம் என்பதால் பொதுமக்கள் இது தொடர்பில் அவதானமாக இருக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஸ்ரீலங்காவின் அரசு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் தயாரித்துள்ள ஆவணங்கள் தொடர்பில் அனைத்து கட்சித் தலைவர்கள் தமது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளதாக காளி முகத்திடல் போராட்டக்காரர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஐபிசி தமிழின் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிட்ட போது போராட்டக்காரரான ராஜ்குமார் ராஜீவ்காந்த் இதனை தெரிவித்தார் ஆறு கொள்கைகள் அடங்கிய ஒரு செயற்திட்டம் விடைக்கால அரசு அமைந்த பிறகு எங்களுடைய கோரிக்கை என்ன எனது அரசை வெளியேற்றுவதில் முதன்மையான பங்கு எங்களுக்கு இருப்பதால் எங்களுடைய கோரிக்கை என்ன என்பதை ஒரு பொதுவான ஆறு விடயங்களை உள்ளடக்கி அதை தயார் செய்து அனைத்து எதிர்கட்சி தலைவர்கள் 
அரசுகளுக்கு கட்டியிருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் அழைத்து அவர்களுக்கு அதை கையெழுத்திருந்தோம் அனைவரும் ஒருமித்த குரலிலே அந்த ஆறு விடயங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதாகவும் உறுதி அளித்திருந்தார்கள் இதுதான் இதுவரையில் நடந்திருக்கின்ற போராட்டக்காரர்களினுடைய குரல்கள் இப்படி இருக்கின்ற போதே இன்னமும் பாராளுமன்றத்திலே ஆளுகின்ற தரப்பினரும் தான் பெரும்பான்மை இருக்கிறது அவர்கள் இதுவரை ராஜினாமா செய்யாமல் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறார் பிரதமரிடம் பதில் ஜனாதிபதி அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதை தவிர்த்து இந்த எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஏனென்றால் எதிர்கட்சிகளுடைய கூட முரண்கள் இருக்கிறது யார் இப்பொழுதே அவர்கள் சண்டை பிடிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் யார் ஜனாதிபதி பிரதமர் வேட்பாளர் தொடர்பாக சண்டை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தொடர்பாக போராட்ட களங்களிலே இருந்து செயற்படுகின்ற ஒருவர் இது தொடர்பாக போராட்ட களங்களிலே ஏதாவது ஆராயப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நாங்கள் இவர் தான் ஜனாதிபதியாக வேண்டும் இவர் தான் பிரதமராக வேண்டும் என்று நாங்கள் யாரையும் குறிப்பிடவில்லை அங்கு கட்சி சார்ந்து யாரும் செயற்பட முடியாது கட்சி ஆதரவாளர்கள் பலர் இருந்தாலும் கட்சியை முன்னிறுத்தி எதுவும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எனவே நாங்கள் இவர் தான் பிரதமர் இவர் தான் செயலாளர் இவர் தான் ஜனாதிபதி என்றெல்லாம் யாரையும் பேர் சொல்லவில்லை என்னுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் அதாவது பொதுஜன பெருமுன மகிந்தவனுடைய கட்சியிலிருந்து இருக்கின்ற யாரையும் வந்து இந்த அரசாங்கத்துக்கு உள்ளடக்க கூடாது ஏற்கனவே விலகி இருந்தவர்கள் வர உள்ளடக்க கூடாது அதை தாண்டிய ஒரு பொது அரசாங்கம் இடைக்கால அரசாங்கம் அந்த இடைக்கால அரசாங்கத்திலே அங்கம் வகிக்க கூடியவர்கள் மிகவும் சிறந்த இந்த நாடு தொடர்பாக ஒரு முன்னேற்றத்தை விரும்புகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டடங்கிய அவர்களாகத்தான் இதை தீர்மானிக்க வேண்டும் ஊடகத்துறையினர் மீதான மிலேச்சத்தனமான தாக்குதல்களுக்கு முழு பொறுப்பையும் ஸ்ரீலங்கா பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவே பொறுப்பேற்று பதவி விலக வேண்டும் என அகில இலங்கை அரசாங்க பொது ஊழியர் சங்கத்தின் தலைவர் எஸ் லோகநாதன் தெரிவித்தார் ஊடக அடக்குமுறைக்கு எதிராக குரல் கொடுக்காத காவல்துறை பொறுப்பதிகாரிகளும் தார்மீக பொறுப்பை ஏற்று பதவி விலக வேண்டும் என கல்முனையில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் வலியுறுத்தினார் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற்ற போராட்டத்தின் பொழுது நியூஸ் பேஸ் செய்தியாளர்கள் மிளிச்சித்தனமான முறையில் தாக்கப்பட்டமைக்கு எமது தொழிற்சங்கம் வன்மையான கண்டனத்தை நாங்கள் இன்று தெ தெரிவிக்கின்றோம் அரசாங்கத்துக்கு இதில் முழு பொறுப்பையும் ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கம் தான் இதை முழு பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி அவரை உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்றை நாங்கள் வலியுறுத்துகின்றோம் இலங்கையில் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஊடக அடக்குமுறைக்கு நாங்கள் எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு மட்டுமல்லாமல் அவ சட்டத்துக்கு முன்னு இடம் அவங்களை நிறுத்த வேண்டும் குறிப்பாக நாங்கள் சொல்வது ரணில் விக்ரமசிங்க மட்டும் பிரதமர் அவர்கள் மட்டும் ராஜினா பண்ணி செய்வராது இதுக்கு பொறுப்பான அமைச்சு அதாவது பாதுகாப்பு செயலாளர் கமல் குணரத்ன பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு செயலாளர் அவங்க இருவரும் உடனடியாக பதவி விலக வேணும் தார்மீக பொறுப்பேற்று பதவி விலக வேணும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் உண்டைய கூட்ட தீர்மானமும் அதுதான் ஸ்ரீலங்கா தலைநகர் கொழும்பில் இன்று மீண்டும் ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அத்தியாவசிய சேவைகளிலும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கொழும்பிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான தொடருந்து சேவைகள் இயங்குகின்ற போதிலும் கொழும்பிற்கு செல்வதற்கான தொடருந்து சேவைகள் ஊரடங்கு நேரத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா தலைநகர் கொழும்பில் இன்று மதியம் பன்னிரண்டு மணி முதல் நாளை அதிகாலை ஐந்து மணி வரை மீண்டும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் பணிப்புரையின் கீழ் இந்த ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாக அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது கொழும்பின் குழப்ப நிலைகளால் நாடலாவிய ரீதியில் நேற்று நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி முதல் இன்று அதிகாலை ஐந்து மணி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அத்துடன் சுயாதீனமாக தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கான அதிகாரத்தையும் ஸ்ரீலங்கா காவல்துறை மா அதிபர் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரதானிகளுக்கு பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நேற்று வழங்கியிருந்தார் இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை ஐந்து மணியிலிருந்து ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட்ட நிலையில் கொழும்பு மாவட்டத்திற்கு மாத்திரம் மீண்டும் இன்று மதியம் பன்னிரண்டு மணியிலிருந்து நாளை அதிகாலை ஐந்து மணி வரை ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலையில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட விகாரை உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டுமானங்களையும் அகற்றுமாறு முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது குருந்தூர் மலை விவகாரம் தொடர்பில் விளக்கம் அளிப்பதற்கு முல்லைத்தீவு காவல்துறையினர் தவறு இருந்த நிலையில் இந்த அதிரடி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஈழத் தமிழர்களின் பூர்வீக வழிபாட்டுடங்களில் ஒன்றான முல்லைத்தீவு தண்ணிமுறிப்பு குருந்தூர்மலை ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆலய வளாகத்தில் சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட விகாரை உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டுமானங்களையும் அகற்றி நீதிமன்றுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது குறித்த பகுதியில் ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆலயத்தினர் தங்களுடைய வழிபாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு எந்தவிதத்திலும் தடை விதிக்கக்கூடாது எனவும் இந்த இடத்தில் அமைதி சீர்குலையாத வகையில் காவல்துறையினர் உரிய பாதுகாப்பினையும் வழங்க வேண்டும் எனவும் முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குருந்தூர
முன்னாள் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் துறைராசா ரவிகரன் ஆகியோர் முன்னிலை ஆகியதுடன் சட்டத்தரணிகளான பி எஸ் எஸ் தனஞ்சயன் மற்றும் கங்காதரன் ஆகியோர் முன்னிலையாகினர் எதிர்த்தரப்பில் காவல்துறையினர் மன்றில் முன்னிலையான நிலையில் நீதிபதி டி சரவணராஜா தீர்ப்பை அறிவித்துள்ளார் இன்றைய தினம் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றத்திலே ஏ ஆர் அறுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று என்ற குருந்தூர் மலை வழக்குக்கான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பானது கௌரவ முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி டி சரவணராஜா சார் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது இந்த தீர்ப்பிலே இருதரப்பு வாதங்களையும் உயிர்த்தறிந்த நீதிபதி அவர்கள் புதிதாக குருந்தூர் மலை பிரதேசத்திலே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற விகாரை சிலைகள் மற்றும் சுருபங்கள் அகற்றப்பட வேண்டும் என கட்டளையாக்கி இருக்கின்றனர் மேலும் இந்த விடயங்களை இந்த புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கட்டடங்களை அகற்றியதன் பின்பாக அது தொடர்பாக அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என முல்லைத்தீவு போலீசாருக்கு முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றம் கட்டளை பிறப்பித்திருக்கின்றது மேலும் குறித்த பகுதியானது தொல்லியல் திணைக்களத்தினுடைய தொல்லியல் திணைக்களத்தினுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியாக காணப்படுவதால் அந்த பிரதேசம் தொடர்பான விடயங்களை ஆய்வு செய்து அது தொடர்பாக அறிக்கையிடுமாறு அறிக்கையிடுமாறும் தொல்லியல் திணைக்களத்துக்கு அறிவித்தல் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மேலும் இந்த கட்டளையிலே பாரம்பரியமாக முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலையிலே ஆதிசிவன் ஐயனார் ஆலயத்தினர் தாம் செய்து வருகின்ற பூசை நிகழ்வுகள் ஏனைய வழிபாட்டு நிகழ்வுகளை எந்த விதத்திலும் யாரும் தடுக்க கூடாது என்ற கட்டளையும் தொடர்ந்து அந்த இடத்திலே சமாதான குலை ஒன்று ஒன்று ஏற்பட ஒரு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பாதுகாத்து அவ்வாறான சூழ்நிலைகள் இல்லாத வண்ணம் போலீசார் தமது பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் எனவும் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றம் தனது கட்டளையிலே என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தமிழருக்கு இறையாண்மையின்றி இலங்கை ஒரு தேசமாக வாழ முடியாது என வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் பல நாடுகளுக்கு இறையாண்மையை உருவாக்க அமெரிக்கா உதவியதாக சுட்டிக்காட்டிய அவர்கள் இலங்கை பிரச்சனையிலும் அமெரிக்கா தலையிட்டு அதனை சரி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர் அமெரிக்கா வந்து இந்த தீவில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி செய்ய வேண்டும் என்று தமிழர்களாகவும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தமிழ் குழந்தைகளின் தாய்மார்களாகிய நாங்களும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் அமெரிக்கா ஸ்ரீலங்காவுக்கு உதவுவதையும் அமெரிக்கா அனைத்தையும் கவனித்துக் கொண்டிருப்பதையும் நாம் அறிவோம் தமிழர்களின் அரசியல் விருப்பத்துக்கு அமெரிக்கா வந்து தீர்வு காண வேண்டும் தமிழர்களின் போராட்டம் என்று ஓயாது தமிழர்களுக்கு இறையாண்மையின்றி இலங்கை ஒரு தேசமாக வாழ முடியாது சிங்கள பௌத்த மகாவம்சம் தமிழர்களை அவர்களது சொந்த புராதன நிலங்களில் வாழவிட மாட்டார்கள் தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் சொந்த இறையாண்மை இருப்பது நல்லது தமிழர்கள் தங்கள் இழந்த இறையாண்மையை முன்னெடுக்க விரும்புகிறார்கள் நாம் நம்மை ஆள விரும்புகிறோம் எமது பொருளாதாரத்தையும் அன்றாட வாழ்க்கையை நாம் வழிநடத்த விரும்புகிறோம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவரின் தாய்மார்கள் மற்றும் சிவில் சமூகம் உட்பட போரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அமெரிக்கா அழைத்து இந்த மக்களுடன் கலந்தாலோசித்து வாக்கெடுப்பு நடத்துங்கள் அல்லது சிங்களுடன் பேசி தமிழர்களுக்கு இறையாண்மையை எடுத்து தாருங்கள் தயவு செய்து இந்த வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள் இலங்கை பலவீனமாக உள்ளது அமெரிக்காவை பயன்படுத்தவும் அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் விரும்புவதை பெற இதுவே சிறந்த நேரம் பொஸ்னியா கொசோவோ கிழக்கு தீமோ தெற்கு சூடான் மற்றும் பல நாடுகள் இறையாண்மை உருவாக்க அமெரிக்கா மட்டுமே உதவியது இலங்கையில் எரிபொருள் பற்றாக்குறையால் நாளுக்கு நாள் நெருக்கடி நிலை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் டீசல் ஏற்றிய கப்பல் ஒன்று நாளை இலங்கையை சென்றடைய உள்ளதாக இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டு தாபனம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இன்றைய தினத்திலிருந்து சமையல் எரிவாயு கொள்கலன்களை லிட்ரோ நிறுவனம் விநியோகித்து வரும் நிலையில் எரிவாயு வரிசைகள் மாத இறுதிக்குள் இல்லாமல் ஆக்கப்படும் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது குறித்த கப்பலில் நாற்பதாயிரம் மெட்ரிக் தொன் டீசல் கொண்டு செல்லப்படுவதாக இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டு தாபனத்தின் தலைவர் உவைஸ் முகமட் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கான கட்டணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஏற்றிய மேலும் சில கப்பல்கள் அடுத்த வாரம் நாட்டை சென்றடையும் எனவும் உவைஸ் முகமட் தெரிவித்துள்ளார் எவ்வாறாயினும் எரிபொருள் நெருக்கடியால் மக்கள் பெறும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்ற அதே நேரம் ஐஓசி நிரப்பு நிலையங்களுக்கு அருகில் தொடர்ந்தும் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை கொழும்புக்கு மேலதிகமாக ஏனைய மாவட்டங்களிலும் இன்றைய தினம் சமையல் எரிவாயு கொள்கலனை விநியோகிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக லிட்ரோ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது கொழும்பு மாவட்டத்திற்கு ஐம்பதாயிரம் சமையல் எரிவாயு கொள்கலனையும் ஏனைய மாவட்டங்கள் அனைத்துக்கும் மொத்தமாக ஐம்பதாயிரம் சமையல் எரிவாயு கொள்கலனை விநியோகிக்க உள்ளதாக அந்த நிறுவனத்தின் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் சில உள்நாட்டு செய்திகள் தொடர்கின்றன யாழ்ப்பாணம் கந்தர்மடம் பகுதியில் இடம்பெற்ற புகிரத விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் 
சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகளை யாழ்ப்பாணம் காவல்துறையினர் முன்னெடுத்துள்ளனர் சாய்ந்தமருது ஈஸ்டர்ன் ஃபைட்டர்ஸ் கழகத்தின் வேடாந்த பொதுக்கூட்டம் மற்றும் புதிய சீருடை அறிமுக நிகழ்வு சாய்ந்தமருது இளைஞர் சேவைகள் மன்ற பயிற்சி நிலையத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது குறித்த நிகழ்வு கழக அமைப்பாளர் எம் எச் எம் முஸ்ரீக் மற்றும் கழக முகாமையாளர் அஃப்ரத் அலி ஆகியோரின் நெறிப்படுத்தலில் கழக செயலாளர் லாஹீர் முகமது ஜிப்னாஸ் தலைமையில் நடைபெற்றுள்ளது லங்கா ஐஓசி எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் வரிசையில் காத்திருந்து வீடு திரும்பிச் சென்ற நபரொருவர் உயிரிழந்துள்ளார் குறித்த சம்பவம் சிலாபம் பகுதியில் பதிவாகியுள்ளதுடன் சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை காவல்துறையினர் முன்னெடுத்துள்ளனர் தனுஷ்கோடியில் இருந்து இலங்கைக்கு மீண்டும் கப்பல் போக்குவரத்து சேவை ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என சிறு துறைமுகங்கள் அமைச்சர் ஏ வேலு தெரிவிக்கின்றார் ராமேஸ்வரம் பகுதிக்கு ஆய்வு பணிகளுக்காக சென்றிருந்த போது அமைச்சர் ஏ வேலு மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ராமேஸ்வரத்திற்கு அடுத்துள்ள பாம்பனில் உள்ள தொடருந்து பாலம் வழியாக சிறிய சரக்கு கப்பல்கள் சென்று வர ஏதுவாக கடலுக்கடியில் பத்து மீட்டர் ஆழப்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் பற்றி அமைச்சர் இ வி வேலு ஆய்வு செய்தார் சாகர்மாலா திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு நூறு சதவீதம் மானியங்கள் வழங்கும் பட்சத்தில் சிறிய சரக்கு கப்பல்கள் பாம்பன் தொடருந்து பாலம் வழியாக செல்ல முடியும் என்று சிறு துறைமுகங்கள் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் பாக்கு நீரிணை பகுதியில் கடலை ஆழப்படுத்துவதாகவும் செலவு குறித்து திட்டம் மதிப்பீட்டு பணிகளுக்கு பின்னர் தெரியவரும் என்று அமைச்சர் இ வி வேலு குறிப்பிட்டார் பூர்வாங்க பணிகளுக்கு பின்னர் ஒன்றிய அரசிடம் இது தொடர்பாக விளக்கமளித்து உரிய நிதியை பெற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும் துறைமுகங்கள் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் இரண்டு அவைகளிலும் தடை செய்யப்பட்ட வார்த்தைகளின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில் அதற்குரிய கண்டனங்களை அரசியல் தலைவர்கள் வெளியிட்டு வருகின்றனர் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாத வார்த்தைகள் என சகுனி சர்வாதிகாரி கலிஸ்தானி போன்ற பல வார்த்தைகளினுடைய பட்டியல் ஒன்று தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் இந்தியாவில் பலதரப்பட்ட அதிர்வலைகளும் எழுந்துள்ளது இந்தியாவின் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் தடை செய்யப்பட்ட வார்த்தைகள் அடங்கிய பட்டியலை மக்களவை செயலாளர் வெளியிட்டிருந்தார் இதன்படி ஜும்லா ஜிபி பால்புதி கோவிட் ஸ்பேட்டர் நுப்கேட் உள்ளிட்ட பல வார்த்தைகள் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது வருகிற பதினெட்டாம் தேதி நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது இந்நிலையில் தடை செய்யப்பட்ட வார்த்தைகள் அடங்கிய பட்டியல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது அதில் சகுனி சர்வாதிகாரி ஜெய்சந்த் வினாய் புருஷ் ஆகிய வார்த்தைகள் அவை நாகரிகம் அற்றவை உறுப்பினர்கள் அவற்றை பயன்படுத்தினால் அவை குறிப்பில் இருந்து அந்த வார்த்தைகள் நீக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது இதற்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மஹூவோ மைத்ரா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பில் அவர் ட்வீட் ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார் எல்லோரும் அமைதியாக அமருங்கள் அன்புடன் பேசுங்கள் மக்களவை மாநிலங்களவையில் பயன்படுத்தக்கூடாத வார்த்தைகளின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது அடிப்படையில் மத்திய பாஜக அரசை எதிர்கட்சிகள் எப்படி விமர்சிக்குமோ அதற்குரிய வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் தடை செய்துள்ளனர் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் சொற்களை கண்டு மக்கள் விரோத அரசுகள் அஞ்சுவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற நெறி பிறழ்ந்த சொற்கள் பட்டியல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது அந்த சொற்கள் இல்லாமல் சட்டங்களை இயற்ற முடியாது சொற்களை கண்டு மக்கள் விரோத அரசுகள் அஞ்சுவது ஒன்றும் புதிதல்ல இந்த சொற்கள் இல்லாமல் போனால் யாரும் கவலைப்படப் போவதில்லை உங்கள் பெயர்களே போதுமானது என்று அவர் அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளது மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து மக்கள் நீதிமன்றத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் ஊழல் நாடகம் திறமையாற்றுபர் அராஜகவாதி சர்வாதிகார் வெட்கேடு துரோகம் செய்தார் வாய் ஜாலம் காட்டுபவர் அழிவு சக்தி சர்வாதிகாரி உள்ளிட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட வார்த்தைகள் என்று பட்டியலிடப்பட்டு மக்களவை செயலாளர் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் இந்த வார்த்தைகளை எம்பிக்கள் பயன்படுத்தினால் அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது பேச்சுரிமைக்கு எதிரான இந்த நடவடிக்கை ஜனநாயக குரல் வழியை நசுக்கும் தவறுகளை சுட்டி காட்டவோ விமர்சனம் செய்யவோ இடமளிக்காது பிரதமர் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக யாரும் பேசக்கூடாது என்று கருதுவது ஆபத்தானது பாராட்டுகளை மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டிருக்க மன்னராட்சி முறையா நடக்கிறது எனவும் கமல்ஹாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஹிட்லராக மாற இது ஜெர்மனி அல்லவே என்று கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் பிரித்தானியாவின் ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான இரண்டாம் சுற்று வாக்கெடுப்பு இன்று முடிவடைந்ததை அடுத்து அடுத்த கட்ட சுற்றிற்குரிய வேட்பாளர்கள் தெரிவு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இன்றைய சுற்றிலும் ரிசி சுனக் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சர் பெனி மொடன்ட் ஆகியோர் முன்னிலை பெற்றுள்ளனர் இறுதி வாக்கெடுப்பு முடிவானது எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் எனவும் குறிப்பிடத்தக்கது 
பிரித்தானியாவில் சம்பளம் தொடர்பான முரண்பாடுகளுக்கு தீர்வு வழங்க கோரி எட்டு தொடர்ந்து நிறுவனங்களின் சாரதிகள் ஜூலை மாதம் முப்பதாம் தேதி பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபடப் போவதாக தொடர்ந்து சாரதிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிரித்தானிய வர்த்தக தொழிற்சங்கம் அறிவித்துள்ளது வாழ்க்கை செலவு அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப வேதனம் வழங்குவது தொடர்பான பேச்சுக்களில் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்ததை அடுத்து வர்த்தக தொழிற்சங்கத்தினர் இந்த பணி புறக்கணிப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர் காவலர்கள் மற்றும் சமிச்சை ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட தொடர்ந்து தொழிலாளர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஆர் எம் டி தொழிற்சங்கம் ஜூலை இருபத்தி ஏழு அன்று பணிகளில் இருந்து விலகுவதாக தெரிவித்து ஒரு நாள் கடந்த நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளிவந்துள்ளது வேதனம் மற்றும் தொழில் தொடர்பில் கடந்த ஜூன் மாதம் ஆர் எம் டி தொழிற்சங்க ஊழியர்கள் மூன்று நாட்கள் தமது எதிர்ப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருந்தனர் இந்த செய்தி குறிப்புடன் மேலும் சில உலக செய்திகள் தொடர்கின்றன அமெரிக்க மத்திய புலனாய்வு நிறுவனத்தின் முன்னாள் மென்பொருள் பொறியியலாளர் ரகசிய ஆவணங்களை கசிவிட்ட குற்றச்சாட்டில் குற்றவாளியாக காணப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்காவின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஆவண கசிவாக கருதப்படும் பிக்கி லீக்ஸுக்கு அவர் ரகசிய தகவல்களை வழங்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது மன்ஹாட்டன் பெட்ரல் நீதிமன்றத்தினால் முப்பத்தி மூன்று வயதான ஜோஸ்வா ஷால்டே என்ற மென்பொருள் பொறியியலாளரை குற்றவாளியாக காணப்பட்டுள்ளார் ரஷ்யாவிற்கு எதிரான நேட்டோவின் படை நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்கா மற்றும் பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகள் உக்ரைன் படையினருக்கு ஆயுத பயிற்சிகளை வழங்குவதாக ரஷ்ய அரசாங்கத்தின் பேச்சாளர் மரியா ஷக்ரோவா கண்டனம் வெளியிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவினால் தயாரிக்கப்பட்ட நவீனமான அதிக இயக்கத்திறன் கொண்ட எறிகணை கட்டமைப்புகளை ரஷ்யாவின் நிலைகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தும் வகையில் உக்ரைன் படையினருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார் அத்துடன் தமது நாட்டிற்கு உக்ரைன் படையினரை அழைத்து ஆயுத பயிற்சிகளை வழங்கும் பிரித்தானியாவின் தீர்மானத்திற்கும் ரஷ்ய அரசாங்கத்தின் பேச்சாளர் மரியா ஷக்ரோவா கடுமையான எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளார் உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் யுத்தமானது உலகளாவிய பொருளாதாரத்திற்கு பாரிய சவாலாக மாறியுள்ளதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியுள்ளது இந்தோனேஷியாவின் பாலி தீவில் ஜி இருபது நாடுகளின் அமைச்சர்கள் மட்டும் சந்திப்பிற்கு முன்னதாக ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட போதே அமெரிக்க திரைசேரி செயலாளர் ஜெனட் ஜெலன் இதனை கூறியுள்ளார் விளாடிமிர் புட்டினின் யுத்தத்தினால் ஏற்படும் மனிதாபிமான மற்றும் பொருளாதார பின் விளைவுகள் குறித்து சர்வதேச சமூகம் கட்டாயம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜப்பானின் முகுஷிமா அணுமின் நிலையத்தை இயக்கிய நிறுவனத்தின் முன்னாள் உரிமையாளர்கள் பேரழிவை தடுக்க தவறியமை தொடர்பில் எண்பது மில்லியன் பவுண்ட்ஸை நட்டகீடாக செலுத்துமாறு அந்த நாட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு ஏற்பட்ட ஆளி பேரலையை அடுத்து டோக்கியோ இலத்திரனியல் மின்சக்தி நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது சிறுவனாக இருந்தபோது தாம் சட்ட விரோதமாக பிரித்தானியாவிற்கு கடத்தப்பட்டதாக பிரித்தானியாவின் ஒலிம்பிக் வாகேற்பட்டத்தை வெற்றி கொண்ட மூஹ்ரா தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து லண்டன் பெருநகர காவல்துறையினர் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் சோமாலியாவில் பிறந்த முப்பத்தி ஒன்பது வயதான மெய் வல்லுநரான மூஹரா பத்தாயிரம் மீட்டர் ஓட்டத்தில் இரண்டு தடவைகள் தங்க பதக்கங்களை வெற்றி கொண்டிருந்தார் இந்த நிலையில் கட்டாயமாக வீட்டுப் பணிகளுக்காக தாம் எட்டு அல்லது ஒன்பது வயதில் பிரித்தானியாவிற்கு சட்டவிரோதமாக கடத்தி வரப்பட்டதாக மூஹரா கூறியுள்ளமை சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இலங்கை தீவில் கொழும்பு அதிகார மையத்தில் இருந்த கோட்டாபய என்ற தலையடி நாட்டை விட்டு அகன்றுள்ளதால் சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் ஜனநாயகமாக்கிய சொல்லாடல்களால் நெருக்கடிகளை தணிக்கும் வெளிப்புற சூட்சுமங்கள் பிரயோகிக்கப்படுகின்றன இதனால் அரச கலவரக்காரர்களால் முற்றுகைக்கு உள்ளான அரசு தலைவர் மாளிகை அரசு தலைவர் செயலகம் உட்பட்ட இடங்களை மீண்டும் கையளிப்பதாக காலி முகத்திடல் போராட்டக்காரர்கள் இன்று அறிவித்துள்ள பின்னணியில் இலங்கையின் பிற்பகல் நேரப்படி இருந்த நிலவரங்களை தழுவி வருகின்றது இன்றைய பார்வை பதிவு இலங்கை தீவில் ஆங்கிலத்தில் பொலிட்டிக்கல் லிம்போ என கூறப்படும் கடுமையான நெருக்கடி நிலை கவிப்பிடித்துள்ளது 
வன்முறை வேண்டாம் அமைதியான அதிகார கையளிப்பை செய்யுங்கள் என ஐநா மனித உரிமை பேரவை இடித்துரைத்தாலும் ஐயோகோ சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநாட்டுங்கள் ஜனநாயக மற்றும் அரசியலமைப்பு கட்டமைப்புக்கு அமைதியான அதிகார பரிமாற்றத்தை செய்யுங்கள் என கொழும்பிலுள்ள அமெரிக்க தூதர் ஜூலி சங் நற்போதனைகளை செய்தாலும் இப்போதைக்கு ஸ்ரீலங்காவின் அரசியல்வாதிகளின் முன்னால் இவையாவும் புறக்குடத்தில் வார்த்த நீராக பலனற்று வழிந்தோட தலைப்படுகின்றது மேற்குலகை பொறுத்தவரை அதன் இலங்கை குறித்த மிஷன் இப்போது அரை கிணறை தாண்டிவிட்டது ஏனென்றால் இலங்கையில் அவர்களுக்கு இதுவரை இருந்த கோட்டாபாய என்ற கபால குத்து தலையிடி இலங்கையிலிருந்து கிழக்கு பக்கமாக இருக்கும் சிங்கப்பூர் ஊடாக மத்திய கிழக்குக்கு நகர்வதாக தெரிகின்றது இவ்வாறாக கோட்டாபாய என்ற தலையிடி மாலத்தீவிலிருந்து சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூரிலிருந்து சவுதியின் ஜெட்டா ஆகிய மையங்களுக்கு நகர்ந்து கொண்டாலும் இலங்கைத்தீவின் உள்ளூர் நெருக்கடி நிலைகள் மட்டும் நகர மறுக்கின்றன அந்த வகையில் நாடலாவிய ரீதியில் நேற்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு இன்று அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு நீக்கப்பட்ட போதிலும் அது தலைநகர் கொழும்பு மற்றும் அதன் புறநகர பகுதிகளில் இன்று நண்பகல் முதல் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்தது இப்போது அறகலையா எனப்படும் போராட்டக்காரர்கள் ஸ்ரீலங்கா படையினரின் ஆயுதங்களை கைப்பற்றும் அளவுக்கு நகர்ந்து விட்டதால் இனிமேல் படையினரின் மூர்க்கம் வெளிப்படக்கூடும் என அஞ்சப்பட்ட நிலையில் இப்போது அவற்றை தணிக்கும் முயற்சிகள் இடம்பெறுகின்றன அந்த வகையில் கோட்டாபாய நாட்டை விட்டு சென்றிருப்பதால் தமது தரப்பால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள அரச தலைவர் மாளிகை அரச தலைவர் செயலகம் பிரதமர் பணியகத்தை மீண்டும் கையளிக்க உள்ளதாக காலிமுகத்திடல் போராட்டக்காரர்கள் இன்று கொழும்பில் அறிவித்துக் கொண்டார்கள் இந்த அறகலையா போராட்டத்துக்கு பின்னணியிலிருந்து அனுசரணை வழங்கிய மேற்குலகே தற்போது சட்டத்தின் ஆட்சி ஜனநாயக மற்றும் அரசியலமைப்பு கட்டமைப்பு அதிகார மாற்றும் என கோரிக்கொள்வதால் அவர்களுக்காகவேனும் இந்த நகர்வை செய்து கொள்வதற்கு அறகலையா போராட்டக்காரர்கள் முன்வந்திருக்கக்கூடும் இதற்கும் அப்பால் பின்வழியாக பதில் அரச தலைவராக வந்துள்ள ரணில் விக்ரமசிங்க அறகலையா போராட்டத்தில் ஒரு பகுதியினர் செய்த இந்த முற்றுகையை திரட் என அதாவது பாசிச அச்சுறுத்தல் என வர்ணித்து அதனை முறியடிக்குமாறு ஸ்ரீலங்கா காவல்துறைக்கும் முப்படைக்கும் முழுமையான அதிகாரத்தை வழங்கியிருப்பதால் எதிர்வரு நாட்களில் இடம்பெறக்கூடிய இரத்த களரியை தவிர்க்க போராட்ட தரப்பும் இதனை நகர்த்த தலைப்படக்கூடும் இதனையடுத்து இன்று காலை பிரதமர் பணியகத்தை முற்றுகையிட்ட போராட்டக்காரர்கள் அங்கிருந்து வெளியேறியதாக கூறப்படுகின்றது அந்த பணியகம் மீண்டும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டது எனினும் நேற்றைய போராட்டங்களில் ஸ்ரீலங்கா படையினரை எதிர்க்கும் ஒரு துணிவு போராட்ட தரப்புக்கு வந்திருப்பதை அவதானிக்க முடிந்தது இதனால் தான் தென்னிலங்கை புதிய உள்நாட்டு போரின் விளிம்புக்கு தள்ளப்படலாம் என்ற ஒரு அச்சம் தலைதூக்கி இருந்த பின்னணியில் இந்த தனிவு முயற்சிகள் இன்று அவதானிக்கப்பட்டன எனினும் நாட்டின் அரசியல் நெருக்கடிகள் தொடர்கின்றன நேற்றிரவு ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தை கைப்பற்றும் போராட்டக்காரர்களின் முயற்சி பாதுகாப்பு தரப்பின் கடுமையான பதிலடியால் முறியடிக்கப்பட்டது அரசாங்கத்துக்கு எதிரான போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து நேற்றிரவுதான் போராட்டக்காரர்கள் மீது அதிக அளவு கண்ணீர் புகை குண்டு பிரயோகங்கள் நடந்தன நூற்றுக்கணக்கான கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசப்பட்டன கண்ணீர் புகை குண்டு ஒன்று பட்டே இருபத்தி ஆறு வயதான இளைஞர் ஒருவர் பலியாகி இருக்கின்றார் இந்த பதிலடி தாக்குதல்களில் வளமையை விட அதிக வீரியமான கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசப்பட்டதால் இருட்டில் போராட்டக்காரர்கள் திக்கு திசை தெரியாமல் சிதறையோடி காயப்பட்டனர் ஆனால் பதிலுக்கு போராட்டக்காரர்களும் விடவில்லை ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்திடம் இருந்து ஆயுதங்களை கைப்பற்றியதாக தெரிகின்றது அந்த வகையில் டி ஐம்பத்தி ஆறு ரக துப்பாக்கி ஒன்றும் துப்பாக்கி தோட்டாக்களும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களால் கைப்பற்றப்பட்டதாக தெரிகின்றது இந்த சம்பவத்தின் போது ஸ்ரீலங்கா படையினர் ஒருவர் போராட்டக்காரர்களால் தாக்கப்பட்டார் நேற்றிரவு நடந்த சம்பவங்களில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்துள்ளனர் மொத்தமாக நேற்று நடந்த ஆர்ப்பாட்டங்களில் எண்பத்தி நான்கு பேர் காயமடைந்து கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் காயமடைந்தவர்களில் இராணுவத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரும் இரண்டு காவல்துறை அதிகாரிகளும் அடங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகின்றது இந்த நிலையில் ஏற்கனவே அறிவித்தது போல இந்த பதிவு பதியப்படும் வரை தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை கோட்டாபாய ராஜபக்ச கையளிக்கவில்லை மாறாக பதவி விலகல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் தான் நாட்டில் இல்லாத கால பகுதியில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை பதில் அரச தலைவராக நியமிப்பதாக மட்டும் நேற்று ஒரு சிறப்பு வர்த்தமானியை அவர் பிறப்பித்துவிட்டு பறந்திருந்தார் தான் சிங்கப்பூரில் தரையிறங்கிய பின்னர்தான் தனது பதவி விலகல் கடிதம் வெறுமென சபாநாயருக்கு கூறினாலும் இந்த பதிவு எழுதப்படும் வரை அந்த நகர்வு இடம்பெறவில்லை தான் தற்போது மிகவும் மன அழுத்தத்தில் உள்ளதால் நேற்று இரவுக்குள் கடிதத்தை அனுப்ப முடியவில்லை எனவும் எனினும் மிக விரைவில் பதவி விலகல் கடிதத்தை அனுப்புவதாக தன்னிடம் கோஷாபாய ராஜபக்ச தெரிவித்ததாக ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் கூறிக்கொள்கின்றார் ஒருவேளை கோஷா தனது பதவி விலகல் கடிதத்தை கையளிக்காமல் விட்டால் 
அவரை பதவி நீக்கும் வகையில் சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பில் தான் ஆராய்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே ஒட்டாபாய ராஜபக்ச மற்றும் அவரது மனைவி உட்பட்ட குழு மாலதீவில் இருந்து புறப்படுவதற்கு நேற்றிரவு வரை கடுமையாக பிரயத்தனப்பட்ட போதிலும் அது கைகூடவில்லை மாறாக இன்று காலைதான் அது கைகூடியிருப்பதாக தெரிகின்றது பாதுகாப்பு காரணங்களை காட்டி கோட்டா குழுவினரை மாலதீவில் இருந்து ஏற்றிச் செல்ல சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் மறுப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகின்றது இதன் பின்னர்தான் இன்று பகல் சவுதி ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் சிங்கப்பூருக்கு அவர் பறந்ததாகவும் பின்னர் அங்கிருந்து சவுதியின் ஜெட்டா நகருக்கு பறக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது ஆக மொத்தம் நீங்கள் இந்த பதிவை பார்க்கும்போது ஒருவேளை கோட்டாபாய ராஜபக்ச சிங்கப்பூரில் இறங்கிய பின்னரும் பதவி விலகல் கடிதத்தை சபாநாயகரிடம் கையளிக்கவில்லை என்றால் கோட்டா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஓ அதிகார ஆட்டத்துக்கு தயாராகின்றார் என்பதை நீங்கள் ஊகித்துக் கொள்ள ஆதாரங்கள் இருக்கக்கூடும் ஆனால் கோட்டாவின் இந்த டூ பாயிண்ட் ஓ அதிகார ஆட்டத்துக்கு பதில் அரச தலைவர் என்ற பின்கதவு பொறுப்பில் உள்ள ரணில் விக்ரமசிங்கவும் தலையாட்டிக் கொள்கின்றார் இதன் மூலமாக அவரும் தனது தரப்பில் இன்னொரு ஆட்டத்தை ஆட தலைப்படுகின்றார் ஆனால் ரணில் உள்ளூரில் நகர்த்த முனையும் இந்த ஆட்டங்கள் அவரை ஆப்பிளித்த குரங்காக மன்னிக்கவும் ஆப்பிளித்த நரியாக இல்லை என்றால் யானையாக மாற்றக்கூடும் என்பதுதான் இப்போதைக்கு நிதர்சனமாக தெரிகின்றது இவை எமது இலங்கை கலையகத்தின் செய்தி தொகுப்பு மீண்டும் லண்டன் கலையகத்திற்கு திரும்புகின்றோம் நன்றி ரவிஷன் தொடர்ந்தும் மேலும் சில உலக செய்திகள் பிரான்சில் கடுமையான வெப்பநிலை நிலவும் பின்னணியில் இன்று தேசிய நாள் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுள்ளன இன்றைய நிகழ்வுகளில் உக்ரைனுக்கும் ரஷ்ய அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ளும் நாடுகளுக்கும் மதிப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை பதினான்காம் திகதியன்று பெஸ்ட்ரல் சிறை மீது புரட்சியாளர்கள் நடத்திய தாக்குதலை நினைவு கூறும் இந்த நாள் பிரெஞ்சு புரட்சியை ஆரம்பித்த நாள் என்பதனால் இது இன்று வரை பிரான்ஸ் மக்களுக்கு பெருமைக்குரிய நாளாகும் இந்த நாளை முன்னிறுத்தி சாம்சலசை வீதியில் இடம்பெற்ற பாரம்பரிய இராணுவ அணிவகுப்பு நிகழ்வில் உக்ரைனுக்கு மதிப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது பிரெஞ்சு அரச தலைவர் இமானுவல் மெக்ரன் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்த நிகழ்வில் ரஷ்யாவிற்கு அருகில் உள்ள ஒன்பது நாடுகளின் தேசிய கொடிகளுக்கு மதிப்பளிக்கப்பட்டு அவற்றுக்குரிய ஆதரவு வெளிப்படுத்தப்பட்டது அத்துடன் ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிலை நிறுத்தப்பட்ட பிரெஞ்சு துருப்புகளுக்கும் மதிப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்வை பல்லாயிரக்கணக்கான பார்வையாளர்கள் நேரடியாகவும் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் தொலைக்காட்சியிலும் பார்வையிட்டிருந்தார்கள் இன்றைய படை அணிவகுப்பில் ஆறாயிரத்து முன்னூறு பேர் பங்கேற்றதை வேளை அறுபத்தி நான்கு விமானங்கள் இருபத்தைந்து உலங்கு வானூர்திகள் மற்றும் இருநூறு குதிரைகள் பங்கெடுத்தன இன்று இரவு பல நகரங்களிலும் பிரம்மாண்டமான வான வேடிக்கைகள் நடத்தப்பட உள்ளன இன்றைய நாளுக்குரிய பாதுகாப்புக்காக நாடு முழுவதும் காவல்துறையினர் உட்பட மொத்தமாக ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் பாதுகாப்பு படையினர் களமிறக்கப்பட்டிருந்தனர் செய்திகளின் நிறைவாக மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பதவி விலகினார் கோட்டாபாய ராஜபக்ச சிங்கப்பூரில் தரை இறங்கியதும் சபாநாயகருக்கு விலகல் கடிதம் கொழும்பில் கனரக வாகனங்களுடன் அதீத படைய பிரசன்னம் இராணுவ ஆட்சிக்கு ஒத்த நிலவரங்களால் பதற்றம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு புதிய அரச தலைவரை நியமிக்க அரசியல் கட்சிகள் அழுத்தம் நாடாளுமன்றத்தையும் கூட்டுமாறு கோரிக்கை கோட்டாவை கைது செய்ய கோரப்படும் பிரித்தானிய புடியானை லண்டனில் லிப்டம் தலைவர் எட்டேவி கோரிக்கை இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் பயன்பாட்டு வார்த்தைகளில் சர்ச்சை கமல்ஹாசன் உட்பட்ட அரசியல் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் பிரான்சில் கடும் பாதுகாப்புடன் தேசிய நாள் அணிவகுப்பு உக்ரைன் உட்பட்ட ரஷ்யாவின் அயல் நாடுகளுக்கு மதிப்பளிப்பு இத்துடன் ஐபிசி தமிழின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐபிசி தமிழ் என்கின்ற முதலிய தளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம்